నేనేమి చెప్పాలి మీరే చెప్పాలి నేను ఎలా చెప్తాను ఐ మీన్ చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇంత పెద్ద సినిమాలు ఎన్ఎస్ రాజు గారు దర్శకత్వంలో దేవి తర్వాత నాకు పెద్ద ఆపర్చునిటీ వచ్చింది దానికి విజయ్ కృష్ణ మూవీస్ నరేష్ గారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ నాకు సినిమా అయితే వాళ్ళే నచ్చింది ఇట్స్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్ ఫ్యామిలీ డ్రామా ఆల్ క్యారెక్టర్స్ జస్టిఫైడ్ గా ఉంటుంది నేను ఎంజాయ్ చేశాను Hopefully you will enjoy it. Please watch in theaters. Mire Jappali. Inka. Thank you. పర్సనల్ ఇష్యూస్ ని మూవీ కింద కన్వర్ట్ చేసి ప్రజెంట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్ అనుకోవచ్చు one of the most honest uh, human being i have ever met i have ever come across i wish uh, malli belli andaru theaterul ko chodandi idi andari anni rakala anni age group vallaki kuda kachithanga chodalsin cinema entho emotional film and towards the end koni scenes aithe towards the end koni scenes mi kalla matta neelu vettisayi ante ee roju మన యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయంగానే కొన్ని వార్తలు లేదంటే వీడియోలు కొన్ని ట్రోల్స్ చూసేసి జీవితాన్ని నమ్మేసి ఇదే ఇదే ప్రపంచం ఇదే నిజం అని ఒక భ్రమలో బతుకుతున్నాం నిజానికి నిజానికి రెండో వైపు ఎలా ఉంటుందో నరేష్ గారు ధైర్యంగా ఈ సినిమా చేసి నిరూపించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నరేష్ లీగల్ వాల్యూస్ తో ఇవాళ ప్రపంచంలో ఎలా ఉండాలి మనుషులు ప్రేమ ఎలా ఉండాలి రియల్ లవ్ గురించి ఎవరికి భయపడద్దు చట్టబద్ధంగా న్యాయబద్ధంగా ఉండండి అని లీగల్ ని ఎక్కడా మిస్ చేయకుండా కాన్స్టిట్యూషన్ వాల్యూస్ కట్టుబడి సినిమా తీశారు ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా విజయ కృష్ణ మూవీస్ మంచి సినిమాను అందించారు అలాగే ఎంఎస్ రాజు గారు డైరెక్టర్ గారు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ సినిమాలో ఎక్కడా ఎవరిని అశ్లీలంగా చూపించడం కానీ అసభ్యకరమైన మాటలు కానీ లేకుండా రియల్ లైఫ్ లో ఎలాగా ఉంటుందో అలాగ చట్టబద్ధత కూడుకున్నటువంటి సినిమా తీయడం నిజంగా గర్వంగా ఉంది ఈ సినిమాని ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నాం ప్రజావ్యాప్తంగా మల్లిపెళ్లి సినిమా రిలీజ్ అయింది చాలా బాగా నచ్చింది సినిమా మాకు సెకండ్ హాఫ్ చాలా అద్భుతంగా నచ్చింది ప్రతి ఫ్యాన్స్ చూడాలి ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నాం ధన్యవాదాలు ఇంత మంచి సినిమా చేసినందుకు నరేష్ గారు డైరెక్టర్ ఎంఎస్ రాజు గారి అదే విధంగా విజయకృష్ణ మూవీస్ లో మరిన్ని మంచి చిత్రాలు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ విజయకృష్ణ మూవీస్ లో మళ్ళీ మేము వచ్చాము యాభై సంవత్సరాలు నేను నటుడుగా పూర్తి చేసుకుంటున్నాను గోల్డెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ విజయకృష్ణ మూవీస్ కూడా పూర్తి చేసుకుంది కృష్ణ విజయనమ్మ గారి పేర్లు నిలబెట్టాలని విజయకృష్ణ మూవీస్ మళ్ళీ ప్రారంభించాం కాబట్టి అందరు మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్ కి అందరికి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ నిజంగా ఇవాళ ఒక పండగ పండగ వాతావరణం ఉంది ఈ రోజున థియేటర్లో ఫస్ట్ హాఫ్ కంటే సెకండ్ హాఫ్ రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్ బాగుండాలని తీసాం సెకండ్ హాఫ్ ఎక్స్ట్రా అందరికి బాగా క్యాచ్ అయింది థ్యాంక్ యూ అందరు కూడా సినిమాలకి థియేటర్కి వచ్చి యూ ఎంజాయ్ ఎ న్యూ వే ఫిలిం అని కోరుతున్నారు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అనుకుంటే టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ వచ్చిందమ్మా చూస్తున్నారు సౌండ్ మీరు ఏమా నరేష్ గారితో కూర్చుని చూసారు ఎంజాయ్ చేశారా మూవీ మొత్తం యా నరేష్ గారితో కూర్చుని చూసే కానీ ఆయన పక్కన ఉన్నారని బయాస్ గా అయితే చూడాల చాలా ఆబ్జెక్టివ్ గా చూసాను చాలా ఆనెస్ట్ ఫిల్మ్ అండి డెఫినెట్లీ ఎంఎస్ రాజ్ గారి డైరెక్షన్ ఈజ్ సో గుడ్ అంటే రీసెంట్ టైమ్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద వెల్ డైరెక్టెడ్ ఫిల్మ్స్ అనిపించింది 
అండ్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్ కొన్ని కొన్ని సెంటిమెంట్ ఎమోషనల్ ఫీల్ సీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చూస్తున్నప్పుడు కళల్లో నీళ్ళు తిరిగినాయి అంటే నిజానికి మరోవైపు ఇలా ఉంటుందా అని చెప్పేసి మేబీ ఇది కొంతమందికి నిజం కావచ్చు కొంతమందికి ఇది నిజం కాకపోవచ్చు కానీ రెండు అంటే బేసిక్లీ ఆల్వేస్ ట్రూత్కి టూ సైడ్స్ ఉంటుంది కదా సో ఐ జస్ట్ విట్నెస్ ద అదర్ సైడ్ అనమాట కొన్ని సీన్స్ అయితే రియల్లీ ఎమోషనల్గా అనిపించాయి ఎస్పెషల్లీ నరేష్ గారికి అలాగే ఆ పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలకి మధ్యలో ఉన్న సీన్స్ అయితే దే మూవ్డ్ మీ సో మచ్ అందరికీ తెలియని విషయం ఏంటంటే నేను ఒక ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూస్ చేశాను సో మా ఆయన ఆ కారులో ఆ సంఘటన అదంతా జరిగి ఆఖరిలో ఈ క్లైమాక్స్ లో ఈ సినిమాలో ఈ క్లైమాక్స్ జరగగానే మరుసటి రోజు షూట్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి అంటుంటారు కదా సీన్ లో ఆ సీన్ ఆ షూట్ నా షూట్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేసిన షూట్ సో ఆ కారులో ఆయన అక్కడ అంత ఇదంతా జరిగిన తర్వాత ఆ కారులో ఆయన నేరుగా వచ్చింది నా సెట్కి నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను సెట్కి సో యా అక్కడ ఆయన కొన్ని అంటే ఆయన లైఫ్లో ఆ టైంలో జరిగిన విషయాలన్నీ ఎవరు మాట్లాడకూడదు అని చెప్పేసి మేము ఎవరు మాట్లాడాల బట్ మేము ఎవరు మాట్లాడలా ఆయన ఏమీ అడగలేదు సో మాకేమీ ఆయన కూడా ఇప్పుడు ఏం చెప్పల కానీ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఇంత జరిగిందని చెప్పేసి నాకు ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూస్తే తెలిసింది అనమాట యా డెఫినెట్లీ సో అదేనండి బేసిక్లీ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఆనెస్ట్ ఫిలిమ్స్ అండ్ ఐ రియలీ థ్యాంక్ నరేష్ గారికి కానీ ఎంఎస్ రాజ్ గారికి కానీ ప్రవి పవిత్ర గారికి కానీ ఐ రియలీ థ్యాంక్ దెమ్ ఫర్ ఇంత ధైర్యంగా ఈ ఈ సినిమా తీసినది యూట్యూబ్ టమ్నైల్స్లో నిజాలు లేవని చెప్పేసి నిరూపించారు నరేష్ గారు సార్ నెక్స్ట్ మీ మీ మూవీ ఎప్పుడు రాబోతుంది మళ్ళీ తెర మీదకి నా మూవీ అంటే ఇప్పుడు నేను కపుల్ ఆఫ్ కో ప్రొడక్షన్స్ చేస్తున్నాను ఆ రెండు వచ్చాయి ఆ రెండు రిలీజ్ అయిన తర్వాత నా అది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ రెండు సినిమాలు డిస్కషన్లు ఉన్నాయి సో ఏది ముందు స్టార్ట్ అవుతే అది ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ కల్లా అయితే ఒక ఫిల్మ్ అయితే డెఫినెట్లీ రెడీ అవుతుంది మేబీ ఇయర్లో రిలీజ్ అవుతుందో లేదు తెలియదు రెడీ అవుతుంది కానీ నేను కో ప్రొడ్యూస్ చేసిన రెండు ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి బోత్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఒకటి అంబాజీపేట మ్యారేజ్ బ్యాండ్ ఉంటారు సో అయిపోయింది త్వరలో అది రిలీజ్ అవుతుంది అలాగే ఇంకొక సినిమా ఒక సర్ప్రైజింగ్ ఫిల్మ్ ఒకటి ఉంది నేను ప్రొడ్యూస్ చేసింది సో అది వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అందరం కలుద్దాం ఇట్స్ గోయింగ్ టు బోత్ ఫిల్మ్స్ గోయింగ్ టు బ్లాస్ట్ మళ్ళీ ఎలాంటి ప్యాటర్న్ లో చూస్తాం సార్ అంటే కేర్ ఆఫ్ కంచర్ పాలమా లేకపోతే ఇంకా కొంచెం యాక్షన్ అండ్ ఎలివేషన్స్ ఉండే ఏమైనా మూవీ ప్లాన్ చేస్తే కేర్ ఆఫ్ కంచర్ పాలం అనేది లేదంటే ఉమా మహేశ్వర్ గ్రూప్స్ అనేది యా దే ఆర్ నాకు చాలా అంటే పేరు తెచ్చిపెట్టిన సినిమాలు అట్ ది సేమ్ టైం నేను చాలా ఇష్టపడే స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ డెఫినెట్లీ కానీ అదొకటి ఆ రకంగానే సినిమాలు తీయాలని నేను రాలేదు ఇండస్ట్రీకి సో ఎన్నో రకాల కథలు చెప్పాలని చెప్పేసి వచ్చారు ఆ టైంలో అటువంటి సినిమాలు ఎవరు తీయట్లేదు కాబట్టి నేను తీస్తే కొంచెం జనాలకి దగ్గర అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి ఆ టైంలో ఎవరు అటెంప్ట్ చేయట్లేదు అని సినిమాలు అందుకని నేను అటెంప్ట్ చేసి అటెంప్ట్ చేశాను నా ఇప్పుడు నేను ఎన్నో ఎన్నో కథలు ఎన్నో రకాలు రకరకాల కథలు చెప్పాలనుకుని సో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మొదలవుతాయి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఐ హోప్ ఐ విల్ ఎంటర్టైన్ ఆల్ ద ఆడియన్స్ ఓకే సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ యా